হ্যালো প্যারেন্টস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আমি অনামিকা আর আপনারা দেখছেন বিএ পজিটিভ মম আজকের ভিডিওর আলোচনার বিষয় হচ্ছে নবজাতকের জন্য সূর্যালো কতটা উপকারী বাচ্চাদের শরীরে তেল মাসাজ করে রোদে রাখার একটা প্রচলিত রীতি রয়েছে এর পেছনে প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে সূর্যালোক থেকে ভিটামিন ডি শোষণ করা ভিটামিন ডি শুধুমাত্র শিশুদের জন্য নয় প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ভীষণ উপকারী সেই জন্য বলা হয় অ্যাটলিস্ট দিনে পনেরো মিনিট রোদ থেকে ভিটামিন ডি শোষণ করা তো এটা একটা প্রথম কারণ যে আপনি নবজাত শিশুকে রোদে রাখবেন যাতে তার শরীর পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন ডি শোষণ করতে পারে রোদের তাপ থেকে এছাড়াও যে রোদে ইউভি রশ্মিটা রয়েছে সেটাও কিন্তু আমরা খুব ভালোভাবে ইউটিলাইজ করতে পারি যদি নবজাত শিশুকে একটা পার্টিকুলার টাইমে আমরা কিছুক্ষণের জন্য রোদে রাখি আরও কিছু কারণ রয়েছে যার জন্য আমরা নবজাত শিশুকে রোদে রাখতে পারি তাহলে চলুন পরপর কারণগুলো দেখে নেই সূর্যালোক শিশুদের বিভিন্ন রকমের রোদ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে তাই নবজাতকের ইমিউনিটি বাড়িয়ে তোলার জন্য সূর্যালোক খুবই প্রয়োজনীয় শিশুদের স্নায়ুতন্ত্র গঠনে সূর্যালোকের ইউভি রশ্মির কিন্তু একটা ভূমিকা রয়েছে যা বাচ্চাদের ব্রেইন ডেভেলপমেন্টেও সহায়ক সেরোটনিন নামক এক প্রকারের হরমোন বাচ্চাদের শরীরে সূর্যালোক থেকেই বেশি নিঃসৃত হয় যা বাচ্চাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুমোতে সাহায্য করে যে বাচ্চা যত বেশি ঘুমোবে তার ডেভেলপমেন্টও তত ভালো হবে আর গঠনের মূল উপাদান হচ্ছে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি থ্রি সূর্যালোকের ইউভি রশ্মি যখন ত্বকের ওপরে পড়ে ত্বক ভিটামিন ডি থ্রি তৈরি করতে পারে যা ক্যালসিয়াম মেটাবলিজম এবং হাড় গঠনের কাজে লাগে জন্মের পরপর বাচ্চাদের দেহে যদি বিলোরবিনের মাত্রা বেশি থাকে সেক্ষেত্রে নবজাতককে নিয়মিত রোদে রাখার পরামর্শ ডাক্তাররা দিয়ে থাকেন তো বোঝা গেল যে কেন আমরা নবজাত শিশুকে রোদের তাপ শোষণ করাব তো এখানে আমার একটা কথা বলার আছে শুধু নবজাত শিশু নয় যে কোনো বয়সের বাচ্চাদের ইভেন আমাদের মতো প্রাপ্তবয়স্করাও কিন্তু দিনে দশ থেকে পনেরো মিনিট রোদে দাঁড়াতে পারি ভিটামিন ডি শোষণ করার জন্য যেটা যে কোনো রকমের ফ্লু ভাইরাল ইনফেকশান এবং ভাইরাস থেকে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে তো ভুলবেন না দিনে অ্যাটলিস্ট দশ থেকে পনেরো মিনিট রোদের তাপ শোষণ করতে এবার আমি আপনাদের সঙ্গে আরও কিছু আনুষাঙ্গিক টিপস শেয়ার করব যেমন বাচ্চাকে দিনের কোন সময়টাতে রোদে রাখবেন কতক্ষণের জন্য রাখবেন এবং কি ধরনের কাপড় পরাবেন তো প্রথমে আমাদের একটা সঠিক সময় বেছে নিতে হবে আমাদের দেশ যেহেতু গ্রীষ্ম প্রধান দেশ তাই আমি যদি বাচ্চাকে এগারোটা বা বারোটার দিকে রোদের তলায় রাখি তাহলে তখন সূর্যের যে তাপ অনেক বেশি তীব্র থাকে এবং ইউভি রশ্মি অনেক বেশি তীব্র থাকে সেই জন্য বেস্ট হয় সকাল সাতটা থেকে দশটার মধ্যে সময় বেছে নেওয়া অথবা দিনের শেষে অর্থাৎ যখন সূর্য অস্ত যায় ঠিক তার এক ঘন্টা আগেও কিন্তু বাচ্চাকে আমরা রোদের নিচে রাখতে পারি কারণ তখন সূর্যের তাপ ততটা প্রখর থাকে না ইউভি রশ্মি যদি বাচ্চার শরীরে খুব বেশি মাত্রায় লাগে তাহলে কিন্তু ত্বক জ্বালা করবে ত্বক লাল হয়ে যাবে র্যাশেস চলে আসবে এমন কি কখনো কখনো দেখা গেছে যে বাচ্চাদের চুলও লাল হয়ে যায় তো সেই জন্য বেস্ট টাইম হচ্ছে সকাল সাতটা থেকে দশটার মধ্যে এবার আসছি যে বাচ্চাকে আপনি কতক্ষণ সূর্যের আলোর নিচে রাখবেন অর্থাৎ টাইম ডিউরেশন দশ থেকে পনেরো মিনিট বাচ্চাকে আপনি সূর্যের আলোর মধ্যে রাখতে পারেন খুব বেশি যদি হয় তাহলে সেটা ত্রিশ মিনিট তবে ত্রিশ মিনিটের বেশি কিন্তু বাচ্চাকে সূর্যের আলোর মধ্যে রাখা যাবে না বাচ্চাকে যখন সূর্যের আলোর নিচে রাখবেন তখন কি ধরনের পোশাক পরাবেন খুব ভালো হয় যদি বাচ্চাকে একদম উন্মুক্ত করে সূর্যালোকে নিজে রাখেন তবে আমার মতো যারা খুঁতখুঁতে মায়েরা আছেন যারা সবসময় ভয় পায় যে বাচ্চাকে কিছু কামড় দেবে না তো বা বাচ্চার ঠান্ডা লেগে যাবে না তো তাদের জন্য বলছি আপনারা চাইলে ছোট কটনের ফ্রক বা জামা যেগুলোকে নিমা বলে সেগুলো পরিয়ে দিতে পারেন যার পিছন দিকটা উন্মুক্ত থাকে এবং সামনের দিকটা ঢাকা থাকে তবে খেয়াল রাখবেন হাত পা পিঠ যেন উন্মুক্ত থাকে তাহলে ম্যাক্সিমাম সূর্যের আলোটা বাচ্চার শরীর শোষণ করতে পারবে 
তবে চোখের পার্টটা ঢেকে দিলে ভালো হয় অথবা মাথা ছায়ার মধ্যে রাখলেন তো গোটা শরীরে সূর্যালোক লাগলো বাট মাথার অংশটাতে লাগলো না এরকম পজিশনে যদি রাখেন তাহলে ভালো হয় এবারে যে পয়েন্টটি বলবো সেটা হচ্ছে যে বাচ্চার জন্য কীরকম স্থান নির্বাচন করবেন আপনার শিশু এবং আপনি যে ঘরটিতে আছেন সেই ঘরের জানলা দিয়েও যদি বা দরজা দিয়েও যদি সকালে রোদ আসে তাহলে বাচ্চাকে সেই স্থানটিতে রাখতে পারেন যদি দেখেন যে বাইরে হাওয়া বইছে এবং ধুলোবালি এসে বাচ্চার চোখে পড়তে পারে সেই সম্ভাবনা রয়েছে সেই ক্ষেত্রে কাচের জানালার মাধ্যমেও কিন্তু বাচ্চার শরীরে আপনি রোদের তাপ লাগাতে পারেন আপনার বাড়ির যে স্থানটি পেস্ট সেই স্থানটি নির্বাচন করুন তবে সেই স্থানটি অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হবে এবং সেই স্থানে যেন লোকজন কম যায় সেটা নজরে রাখতে হবে বাচ্চাকে যখন আপনি রোদে রাখলেন পাশাপাশি তাকে হালকা হাতে তেল মাসাজও করে দেবেন এবং তার সঙ্গে গল্প করুন এবং তাকে গান শোনান বিভিন্ন ছড়া কবিতা এগুলো তাকে শোনান এতে সে যেমন এই এনভায়রনমেন্টটাকে এনজয় করবে পাশাপাশি তার নার্ভাস সিস্টেম তার ব্রেনের অ্যাক্টিভিটিও কিন্তু দারুণভাবে উদ্দীপিত হবে সকালের এই দশ থেকে পনেরো মিনিট শিশুর জন্য যেমন উপকারী একজন মা হিসেবে আপনারও কিন্তু এই সময়টি অনেক অনেক মূল্যবান আপনিও পারলে দশ থেকে পনেরো মিনিট রোদে নিজেকে সেঁকে নিন মা এবং শিশুর মধ্যে এই সময়টাতে একটা সুন্দর বন্ধন গড়ে তুলুন আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করব কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন আর কোন বিষয়ে নতুন ভিডিও দেখতে চাইছেন সেটাও কমেন্ট করতে ভুলবেন না ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন